안녕하세요 드마예요 오늘은 제목에서 보고 오셨다시피 웨딩 촬영 때 하지 말아야 될 포즈를 알려드리려고 합니다 저는 3일 전에 촬영을 하고 왔는데 인생 최대 몸무게를 갱신하고 그 상태로 촬영을 하고 왔어요 그냥 고정을 조금 할 생각으로 <웃음> 그냥 마음을 놓고 다음 본식 때까지는 다이어트를 다시 확실히 해야지 라고 생각하고 있습니다 근데 네가 뭔데 이런 걸또 알려주겠다고 하냐 라고 말하시는 분들도 계실 수도 있을 것 같아서 조금 설명을 하자면 제가 결혼 준비라면서 웨딩 카페에 처음으로 가입을 해봤는데 여기에 사진 촬영 때문에 망했다는 분들이 너무 많은 거예요 막 구도가 망했어요 그냥 이날 촬영을 망했어요 바람이 너무 많이 불어서 치마가 막다 먹혔어요 이런 분들이 진짜 진짜 많더라고요 근데 스튜디오에서는 그렇게는 보정을 못 해주겠다 이런 분들이 많아서 그럼 제가 해드릴게요 하면서 재능 기부로 시작을 한 그런 겁니다 그래서 지금은 1인 보정 업체를 운영하고 있게 되는데 운영이라고 해야 될지 모르겠어요 이걸 언제 그만둘지 아무튼 취미생활 겸 해가지고 보정을 진행하고 있는데 근데 이걸 하면서 제가 몇달 동안 거의 한 4, 5천 장의 사진을 보정을 했단 말이에요 그런데 제가 망한 사진 살리기 업체로 조금 유명하게 돼서 구도가 망한 거, 포즈가 망, 그냥 망한 거 그래서 망한 것들이 되게 되게 많이 들어와요 물론 일반적인 사진들도 좀 많이 들어오긴 하는데 대체로 다른 업체보다는 망한 사진 위주로 많이 들어오는 것 같아요 수많은 데이터를 쌓으면서 이 포즈만큼은 하면 안 되겠다 라는 게 정립이 되더라고요 그래서 제가 3일 전에 촬영을 하고 왔다 했잖아요 그래서 3일 전에 촬영을 하면서도 저도 이걸 정리해 놓고 이런 느낌으로 이렇게는 하면 안 된다 이걸 정리를 하고 가니까 괜찮게 나왔어요 그래서 오늘은 웨딩 촬영할 때 하지 말아야 될 포즈를 알려드릴 겁니다 근데 여기에는 전제가 있어요 5호 이하의 그냥 뼈말라이신 분들은 해당 사항이 없습니다 물론 이걸 참고하고 가시면 조금 더 예쁜 사진들을 건질 수 있지만 내가 이 포즈를 해서 아주 망했다 이런 느낌이 해당이 안 되는 것들도 있을 수 있습니다 이거는 이따가 설명하면서 이야기를 할게요 그래서 웨딩 촬영할 때 하지 말아야 될 포즈 첫 번째 신랑 어깨 목만 기대기 이거 이제 보통 이제 소파나 어디 앉아서 이렇게 촬영하다 보면 네, 스튜디오 작가님들이 굉장히 많이 요구하는 포즈 중에 하나가 요거예요 <웃음> 신랑 옆에 이렇게 앉아있고 이렇게 기대기 내가 생각하는 것만큼 신랑 어깨가 이렇게 높게 있는 경우가 많지가 않아요 보통 나보다 요만치 높거든요 근데 이게 어깨까지 내 모가지가 이렇게 내려가려면 은 이렇게까지 내려가야 된단 말이에요 목이 아파 보이고 요 목은 되게 짧아 보여요 물론 이제 목이 기신 분들은 목이 긴 대로 어색하는 게 자, 목이 짧은 분들은 여기가 되게 없으면서 목이 댕강 어깨에 붙었네 이런 느낌이 나서 이상하고요 목이 기신 분들은 여기는 여백이 있는데 여기서부터 여기까지가 뭐야 다 모가지야 기린이야 이런 느낌이 나서 이상해요 그래서 보통은 이렇게 촬영된 이 포즈의 사진은 셀렉을 안 하는 경우가 훨씬 많고요 이제 아이 분위기가 너무 좋았어서 이 사진을 꼭 살리고 싶어요 하면서 가지고 오는 분들이 계세요 그래서 이런 사진은 제가 그럼 이거 포즈 변형을 해도 될까요? 라고 물어보고 변형으로 진행을 하게 되거든요 여러분 촬영할 때는 이거 이렇게 목만 기대지 마시고 신랑이 이렇게 딱 있는데 내가 엉덩이를 진짜 조금이라도 조금이라도 이렇게 빼는 거예요 그래서 최소한 이 정도의 공간은 신랑과 확보를 합니다 그 상태에서 내 몸이 이렇게 그대로 그대로 하고 얼굴 살짝 이렇게 기대면 똑같은 높이여도 내가 이렇게 기대는 거랑 자 이렇게 해서 이렇게 기대는 거랑 다르단 말이에요 우리 얼굴이랑 이 몸통이랑 일직선으로 있잖아요 이 일직선으로 있는 걸 이렇게 <웃음> 이렇게 뭐가 지마 꺾으면 당연히 이상해요 근데 자 이거를 이렇게 꺾게 되면은 자 보세요 이렇게 꺾게 되면은 되게 자연스럽게 이렇게 꺾인단 말이에요 그런데 대체로는 이제 이렇게 하기가 어려운 이유 중 하나는 드레스라는 특성상 내가 이 드레스를 가지고 단 1cm도 내 마음대로 움직일 수가 없어 무조건 헬퍼 일본님이 자꾸 움직여야 돼 이제 엉덩이만 살짝 이렇게 굴려가면서 옆으로 조금이라도 움직여 주시고요 그리고 내가 정말 움직이지 못할 상황이다 자, 이 상태에서 이렇게 기대잖아요 이렇게 기대고 손을 올려줍니다 이렇게 올려요 
そう。얼굴이이렇게꺾여있잖아요이렇게꺾여있으면이팔을올려서얼굴이랑이몸통이흐르는것처럼팔로이렇게이어주는거예요이렇게팔을이게되면은이느낌이랑이드레스랑같이얼굴팔드레스까지이렇게한번에이렇게스륵흐르는느낌으로이선이이어지게돼요이러면그래도자연스러운느낌이나요그래서이렇게해서차려타고이렇게꺾는느낌보다는자이렇게팔을올려주면조금더자연스럽게촬영을할수있고요이목꺾는거랑좀비슷한자매품이하나있는데보통이렇게소파에서이렇게목꺾는거촬영하고나서자이제신랑님나가세요、네、신부님단독샷찍을게요하고이소파에서그대로신부님이렇게누워보세요하면서이렇게요거요거아련한느낌혼자아련한척하는사진찍는단말이에요요거할때도마찬가지로자팔을소파에이렇게탁해서이렇게기댔잖아요그러면은이제모가지가여기서이렇게까지꺾이면자여기되게땡기고아프고힘들고힘든거다보여요이손이이공간을대신해주는거예요채워주는거예요그래서이렇게하고이손이추르륵그래서자했을때체크한느낌으로이렇게촬영을하시면됩니다두번째팔과하게벌리기요거요겁니다제가이렇게팔파닥파닥파닥거리고있으니까누가저렇게해누가저따구로사진을찍어라고하실텐데스무명중에한명은꼭있어요진짜로진짜많은비중으로나타나는케이스인데요이게대체로는쇄골이나팔뚝살의컴플렉스가있는분들이많이하는포즈중에하나이쇄골이잘안드러나시는분들은드레스입을때쇄골만들기위해서이렇게팔을이렇게이렇게앞쪽으로보내다보면은자이렇게하면이렇게여기가골이이렇게생기고막하니까이게같이팔도나올수밖에없어요팔뚝이고민이신분들도마찬가지로자이렇게있으면여기가볼롱하고올라오기때문에볼롱올라오는거없애려면어떻게해야돼팔을좀더들어야지든단말이에요들면서여기라인이깨끗해졌네라고생각하고이제이렇게연습한거그대로스튜디오가서촬영을합니다근데이렇게거울보면서이렇게연습할때요럴때는괜찮아보이거든요근데왜사진만찍으면그따구야라면서스튜디오탓을하는분들이계세요근데그거는내포즈탓이야이게거울로볼때는이렇게움직여지니까그영상도그래도조금평면적이지만사람이움직이니까입체감이있어보이면서이렇게있어도괜찮아요근데이거는사진으로 2디로보게되면그어색함이그대로묻어나거든요자보통이렇게부케를들고이렇게있는데여기서팔뚝에신경쓰이시는분들은팔뚝을이렇게벌리게돼요이렇게살짝이렇게벌리게된단말이에요옆에서보면은이팔을이렇게들게되면팔꿈치가옆으로나오게돼요이렇게팔꿈치가옆으로나온게사진에서는그대로보여지고요팔을이렇게너무이렇게벌리고있으면포토샵으로넣어주게돼요근데넣는게이걸이렇게돌려서이렇게넣을수있는게아니란말이에요이거이렇게있으면이걸눌러서이렇게넣는거예요이게너무앞으로나와있는게어색하기때문에이거를이렇게넣는거예요그래서이팔꿈치를뒤로넣어도사실이렇게하면어깨도앞으로조금쏠려있고하기때문에모든포즈가좀보정하기어렵고어색하고이상한자세가나와요보통은내팔뚝살만컴플렉스야난다말랐는데팔뚝이아나이살때문에이것때문에고민이신분들이그래난팔뚝만완벽하면모든원본을다건질수있어요생각때문에이렇게팔을드시는분들이많은데그거금지원본도못건지고보정해도이상해요그래서그냥보정할부분이컴플렉스인부분이있다면그냥그거는보정을하는겁니다세번째어깨안으로말기이런거이런거음 <웃음> 웨딩촬영연습하면서요거다들한번씩은해봤다왜냐면이거는거의열다섯분중에한분은모든촬영을어깨만체로촬영한분들이꼭와요이게연습할때는이렇게어깨를안으로마는게이가녀라보이고여려리해보이고뭔가아되게공주님같고소녀소녀하고아샤랄샤랄이런느낌이나기때문에그렇게연습을하게되는데마찬가지로거울로볼때는괜찮아요근데
이거를 사진으로 2D로 보게 되면 이렇게 있으면 얼굴만 보세요. 그러면 이 어깨 넓이 대비 얼굴이 커 보여요. 이렇게 있으면 어깨 넓이 대비 아까보다는 조금 더 비율적으로 괜찮죠. 이렇게 있을 때도 이 등이 구분 등처럼 나와요. 근데 뼈 말라이신 분들 괜찮습니다. 뼈 말라는 왜 괜찮을까? 왜 괜찮나요? 라는 걸 물어보면 은 이제 자, 뼈 말라는 이 어깨 라인부터 이 쇄골 라인 그리고 여기서 팔까지 떨어지는 라인 그리고 이 팔뚝 이 밑에서 선이 생기는 부분 이등 라인 부분까지 이 라인이 되게 또렷해요. 내가 일부러 이렇게 포즈를 했구나 라는 느낌이 나면서 그냥 저 사람은 일부러 저 포즈를 한 사람이 되는 거예요. 그리고 저 이상의 사이즈이신 분들은 이렇게 했을 때 그냥 이게 라인이 흐르는 것처럼 이렇게 해서 이렇게 흘러내리는 게 아니라 한 덩어리가 이렇게 뭉쳐져 있는 것처럼 보여요. 아 이렇게 사람이 되게 살집 있어 보이고 뚱뚱해 보이는 그런 느낌이 듭니다. 그래서 포즈 느낌상 내가 그냥 이런 느낌을 내고 싶어서 뭐 한두 컷뭐 그렇게 촬영했을 때는 상관이 없지만 모든 웨딩 사진을 이렇게 찍으면 그냥 얼굴 큰 사람 혹은 되게 등이 많이 굽었구나 하는 느낌으로 나오게 됩니다. 네 번째 골반 꺾기 금지 또 제가 이렇게 하니까 누가 또 저렇게 하는데 라고 생각하실 텐데 머메이드 드레스 입었을 때 보통 요 라인이 크게 S차처럼 보였으면 좋겠어서 이렇게 꺾는 분들이 많아요. 특히 이제 짝다리 짚는 분들 굉장히 많으시고요. 짝다리 짚으면서 이 골반이 이렇게 꺾이는 느낌이 들기도 하지만 일부러 골반을 꺾는 분들도 계세요. 옆면이었을 때 골반이 여기 있고 이렇게 꺾으면 골반도 올라오고 엉덩이도 올라오면서 다리가 길어 보이는 느낌이 나서 이건 상관없어요. 근데 정면일 때마저 꺾게 되면 은 골반이 이렇게 있어야 되는데 이렇게 꺾이게 되고 골반이 꺾임에 따라서 어깨도 이렇게 꺾이게 되고 허리도 이렇게 꺾이게 되고 얼굴도 정면으로 안 입고 이렇게 쓰면 이렇게 삐딱하게 돼요. 보통 이렇게 꺾으시는 분들이 어 막내 허리 라인 완전 S 라인 돼가지고 다리도 길어 보이고 이럴 거야 라고 생각하는데 막상 사진 받아보면 뭐야 사진 왜 이렇게 삐딱해? 라는 느낌만 나게 돼요. 특히 짝다리 집은 것들이 생각보다 머메이드 라인에서는 되게 이쁘지 않게 나오거든요. 머메이드 드레스 입었을 때는 그냥 발을 한쪽을 이렇게 앞쪽으로 보내서 포개듯이 입는 게 아니라면 굳이 짝다리를 집거나 골반을 꺾거나 하는 게 예쁘진 않아요. 그래서 보통 골반 꺾으신 분들이 골반 위치 맞춰주세요 라는 요청을 진짜 많이 하시는데 골반 위치를 맞추게 되면 어깨 꺾인 부분도 같이 맞춰야 되고 어깨 꺾인 부분 맞추면 뭐해? 여기 목 길이 느낌이 너무 다른데 그래서 다 맞춰놔도 어색해요. 머메이드 라인 입었을 때 내가 행동으로 해서 S 라인을 만들겠다라는 생각하지 마시고 보정으로 조금 넣어야겠다라는 생각을 하시면 됩니다. 이건 제가 보정을 해서 뭐 보정 많이 맡기세요. 이게 아니라 물론 제가 하는 업체를 알려드리지도 않을 거예요. 왜냐면 저는 그런 식으로 만나고 싶지도 않고 이게 본업이 아니고 정말 취미로 시작했다가 다들 아 누구 소개받고 누구 소개받고 누구 소개받고 해가지고 오는 분들이 대부분이라서 이걸 그냥 그냥 그만두지 못하고 있는 것 뿐이에요. 보정을 많이 하세요의 의미로 이렇게 얘기하는 게 아니라 정말 보정해봐야 이상하니까 포즈 그냥 이쁘게 그냥 똑바로 서주세요 인 거예요. 저도 머메이드 입고 그렇게 삐딱하게 이렇게 찍은 사진 단한 컷도 없습니다. 그래도 머메이드 드레스 입었는데 원래 라인이 이쁜 것처럼 촬영하고 싶어요 하시는 분들 계실 거예요. 그런 분들은 드레스 샵에서 이제 보통 드레스 투어나 이런 거할때 골반을 이렇게 뒤로 보내세요 하면서 엉덩이 많이 뒤로 빼세요 라고 알려주셨을 거예요. 보통 서 있으면 이런 느낌 이렇게 그냥 편하게 서 있잖아요. 근데 드레스 입었을 때는 이 라인, 배 라인이랑 이런 게 도드라지게 나오게 돼요. 골반을 뒤로 보낸다. 이렇게 둥글려서 이렇게 보낸다 하는 느낌으로 이렇게. 그러면 여기가 더 판판하게 떨어지고 이 라인은 엉덩이가 조금 더 위로 올라오면서 라인이 더 살아나요. 그래서 옆모습을 찍을 때 훨씬 더 효과적이고요. 정면으로 찍었을 때도 에 이렇게 하면 허리 라인이 조금 더쏙 들어가면서 날씬해 보입니다. 다섯 번째. 오. 마릴린 멀로 포즈 금지. 사실 요거는 금지 포즈까지는 아니에요. 금지 포즈는 아닌데 근데 대부분의 분들이 
만족을 못하는 포즈 중에 하나거든요. 우리나라 사람들, 특히 우리나라 사람들, 그리고 이제 신부님들은 신부 얼굴은 무조건 작아야 돼. 드레스 길이감 느낌 때문에 무조건 10등신이 돼야 돼. 이런 고정관념이 살짝 있는 편이에요. 대부분이. 정말, 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 정말. 귀엽게 이렇게 부케함 들고서 이런 거. 이런 느낌. 근데 이렇게 찍다 보면 은 당연히 얼굴이 앞으로 나오니까 얼굴이 커 보일 수밖에 없거든요. 이 얼굴이 커 보이는 걸못 참아. 정말 못 참아. 이렇게 얼굴을 앞으로 내밀었으면 큰게 당연한 거잖아요. 이게 상식적인 거잖아. 근데 막상 <웃음> 웨딩 사진을 받으면 모든 사람이 이걸 알고 있음에도 불구하고 인정할 수 없어 해요. 정말 신기하죠? 그래서 내가 정말 이걸 신경 쓰지 않겠다 하면 은 상관없어요. 근데 대부분이 이렇게 해놓고 얼굴이 이 어깨 넓이에 맞춰서 요만해지길 바래요. 특히 이제 마르시는 분들 같은 경우에는 그런 거에 크게 신경 쓰지 않는 분들이 좀 많은 편이에요. 왜냐면 이렇게 했을 때 내가 여기들을 다 줄이고 이럴 게 아니기 때문에 그냥 그 자체로 내추럴하니까 그냥 분위기 자체로 예뻐 보여서 그냥 얼굴 라인만 수정해 주세요 하고 끝나는 경우가 많아요. 여기 보정이 많이 들어가야 되는 분들은 이렇게 있었을 때 팔뚝이 더 이렇게 두툼하게 이렇게 올라오기 때문에 이 느낌 때문에 이 얼굴 커 보이는 게 그렇게 부각이 안 됐어. 근데 이걸 맞게 이렇게 촉 줄이고 나면 얼굴이 되게 커 보여. 그거를 인정할 수 없어요. 내가 그걸 인정하지 못할 사람인 것 같다. 내 그릇은 여기까지다 라고 생각하신다면 이 포즈는 금지. 여섯 번째, 얼굴 과하게 뒤돌아보기. 누가 그렇게 돌아봐요 라고 할 텐데 심지어 메인컷도 이런 곳들 굉장히 많고요. 그리고 야외 스낵. 정원 씬 있는 곳에서는 대부분 많이 하는 포즈. 그리고 많이 시키는 포즈 중에 하나예요. 어떤 상황이냐. 드레스 찾고 총총총총 뛰어보세요 하다가 뒤돌아보세요 를 시켜요. 자 총총총 뒤돌아보세요 하면 은 고개만 이렇게 해서 얼굴만 동동 떠 있어요. 근데 이게 어색하지 않을 조건 딱두 가지가 있거든요. 목이 기신 분들. 목이 긴 사람은 왜 괜찮냐? 이렇게 돌아봤을 때 보통은 어깨랑 얼굴이랑 해서 어깨 얼굴이 동떠 있는 느낌이 나요. 근데 이제 목이 기신 분들은 이렇게 목이 뒤로 빠져 있으면서 이 목이 길이감이 보이면서 이렇게. 그래서 아저 사람은 그래도 몸통, 목, 얼굴이 있고 목이 돌아와 있구나 이런 느낌이 난단 말이에요. 그래서 목이 기신 분들 괜찮고요. 두 번째는 예쁘면 됩니다. 예쁘면 괜찮아. 근데 그게 아니다? 그러면 이거는 안 되는 거예요. 그래서 이 포즈를 시키면 어떻게 해야 되냐? 뛰어보세요 하면 은 총총총 뛰다가 휙 해서 몸통이랑 얼굴까지 같이 이렇게 돌아봐야 돼요. 저도 정원신이 있어서 이 느낌으로 촬영을 했거든요. 근데 이거는 어떻게 촬영하는 게 좋냐면 총총총 하고 뒤돌아보세요 했을 때 이렇게 뒤돌아보면 한 장밖에 못 건져요. 촬영되는 찰나가 굉장히 짧고요. 이 느낌을 촬영하는 이유는 총총총 하면서 이 머리가 창 찰랑 찰랑 하는 이 찰랑의 순간을 찍기 위한 거기 때문에 정말 많이 뛰어야 되거든요. 그런데 저는 어떻게 하냐면 뒤돌아보세요 하기 전에 이미 이렇게 뒤를 돌아본 느낌의 상태에서 총총총총총 이렇게 뒤로 가요. 이한 번만 뛰어도 건져질 사진들이 굉장히 컷들이 많거든요. 그래서 이렇게 뒤돌아본 채로 총총총 뛰면 은한세번 뛰면 되는 걸 작가가 꼭 시켜야 뒤돌아 봐. 뒤돌아 보세요 하면 그제서야 뒤돌아 봐. 그리고 멈춰. 그러면 한 10번 뛰어야 돼요. 모가지만 이렇게 뒤돌아 보기 금지. 몸통이랑 같이 돌리는 걸 추천드리고요. 그리고 모든 풀 촬영에서 나는 목 디스크 환자다 라고 생각하시고 촬영하는 게 좋아요. 그래서 뭐내 목은 90도로 돌아가지 않는다. 내 목은 몸통에서 45도 각도가 끝이다 라는 느낌으로 여기까지만 돌리시는 게 좋습니다. 목을 이렇게 돌려봐야 예쁘게 나올 각도가 없어요. 제가 촬영한 스튜디오가 아테소거든요. 근데 아테소 메인 샘플 컷도 이래요. 이 모델 사진도 보면 은 사실 그렇게 뜯어보면 얼굴이랑 몸통이랑 따로 있는 느낌인데 이 느낌 자체가 너무 싱긋하고 예쁘니까 그냥 예뻐 보이는 거. 이 뽀뽀 컷도 이 모델 바디가 굉장히 이렇게 얇기 때문에 이 얇은 느낌 대비 얼굴이 이렇게 둥 떠있는 느낌도 들어요. 그냥 뜯어보면. 근데 그냥 전체적인 분위기나 느낌이나 
원래 이렇게 생겼고 보정감이 많지 않기 때문에 자연스러워서 그냥 괜찮아 보이는 거거든요. 그 대부분의 분들이 남의 사진은 전체의 분위기로 본다? 근데 <웃음> 내 사진만큼은 나노 단위로 끊어서 봐. 얼굴 이렇게 눈 짝짝인지 아닌지 보고 여기 잔털 나왔나 안 나왔나 막 브랜나로 지금 요거 아 밀까 말까 막 이런 거. 요 망사가 다 가려져 있어서 보일랑 말랑 하는 붉은기. 가드름이 아니라 그냥 붉은기가 있을랑 말랑 어, 보이지도 않고 이런 느낌인데 그런 나노 단위까지 다 확대해 가면서 본단 말이에요. 그러다 보니까 이제 자기 목이 이렇게 꺾여서 돌아간 거에 대해서 굉장히 어색하게 느껴요. 그래서 어차피 그렇게 어색하게 느낄 거면 그냥 그렇게 하지 말자. 일곱 번째, 차! 손바닥이 카메라를 향하지 않게 뻗기. 이것도 누가 그렇게 <웃음> 라고 하실 거예요. 자. 제가 설명드릴게요. 야외 스냅이나 뭐 제주 스냅 뭐 아니면은 야외 정원씬 이런 데에서 자 신랑 앞에 있고요. 이제 신부 한 발짝 떨어져서 자 신랑 신부 손 이렇게 맞잡으세요 했을 때 신부 이렇게 손 뻗고 여기 신랑이 뒤에서 이렇게 손 잡아주는 그런 컷들 그런 거 이건 또왜 하지 말라 그러냐 이손 잡는 거 하지 말라는 거 아니에요. 내 손을 이렇게 뻗지 말라는 거예요. 손을 이렇게 뻗는 거라. 손을 손등, 손등이 보이게 뻗는 거랑 다른 느낌이 나거든요. 손바닥, 손등 어떤 차이인지 느껴지세요? 손바닥이 앞으로 오게 되면 은이 팔이 안쪽으로 들어오게 되거든요. 대부분의 보정업체에서는 이렇게 뻗었을 때 팔과 허리를 같이 넣어요. 이렇게 있어도 이상한 걸 이렇게 갖고 오면 더 이상해요. 손등이 카메라를 향하게 이렇게 뻗는다. 아까 이렇게랑 다르게 이렇게 뻗으면서 여기 공간이 훨씬 더 많이 생겨요. 그래서 여기를 이렇게 넣어도 여기 이 팔이 굳이 이렇게까지 따라올 필요가 없어요. 내가 편한 방향이 사실 이 방향이잖아요. 근데 상대방을 배려해서 내가 조금 불편해도 이렇게 잡아주는 거. 이런 느낌인 거잖아요. 근데 이번에는 양보하지 않기. 신랑이 손을 이렇게 불편하게 뻗으면 은 신부는 편하게 손을 잡게 돼요. 근데 신랑이 지 편한 대로 이렇게 손을 내밀면 신부는 이렇게 뻗게 돼요. 서로 반대로 이렇게 뒤집어질 수밖에 없거든요. 그럼 신랑은 불편하게 손을 뻗어도 괜찮나요? 괜찮아요. 왜냐면 신랑은 옷이 이렇게 가려져 있기 때문에 이 팔라인이 드러나지가 않거든요. 근데 신부 같은 경우에는 대체로 팔이 다 드러나 있거나 아니면 반팔이어서 어쨌든 이 팔꿈치가 드러나 있거나 혹은 긴팔이어도 이 실루엣이 보이거나 보통은 신부의 실루엣은 거의 다 도드라진다고 봐야 돼요. 근데 거기서 신부가 이렇게 불편하게 손을 뻗는다? 사진에서 다 티나요. 근데 신랑이 지 편한 대로 이렇게 손을 내민다. 그러면 은 찰싹! <웃음> 돌려! 너는 돌려. 나는 편하게 잡을게. 이렇게 시키셔야 돼요. 웨딩 사진 보정을 하면서 이 포즈는 안 하는 게더 좋을 것 같다. 라는 것들을 조금 정리를 해놓으면서 제 웨딩 촬영할 때에도 조금 도움이 되었고 구독자분들 중에서 웨딩 준비를 하시는 분들이 몇 분이나 계실지는 모르겠지만 그래도 음한 분이라도 도움이 되었으면 하는 바람에서 이렇게 영상을 촬영하게 되었어요. 이거 말고도 좀 통통하신 분들이 이렇게 했으면 좋겠다 이런 것들 신랑님들이 조금 주의해야 될 부분들 혹은 저희 뭐 촬영할 때 준비물 이런 것들도 조금 정리를 해놓긴 했는데 뭐 그런 영상들은 사실 많기 때문에 저는 좀 그냥 하지 말아야 될 포즈 이것만 지키면 원본 사진 조금 더 많이 건질 수 있다 이런 것들을 담아봤어요 혹시나 뭐 다른 주제로도 원하시는 부분들이 있으면 제가 준비를 해보긴 할게요. 그럼 이번 영상도 시청해주셔서 감사하고 다음 영상으로 찾아올게요. 안녕!